。土山井的山川水泽之力不仅可以让草木万物复苏，也可以让草木万物枯萎。它的水系灵力可以变成芳草将将，百花绽放；也可以变成飞沙走石，黄沙隔壁。涂山井在哪里？哪里就是粮食丰收、风调雨顺、土地肥沃、生机勃勃。这是涂山井的灵力，也是他很快认识草药的核心。天生就是植物水系的主宰，既能让植物长得好，又能让土地颗粒无收。狐狸井等了一夜，他有点慌。一个是夜越深越暧昧，万一向柳和小妖发生了什么，他不就要竹篮打水一场空了？涂山井此刻想的是如何保护爱人。同时让爱人离情敌远一点。土山井召唤水系法力的时候，突然想到吻痕。他觉得自己打扰小妖和向柳卿卿我我的好事，又觉得自己没看住小妖，让向柳捷足先登，又觉得自己现在的身份守不住小妖。他真的是优柔寡断，又心烦又生气。听到毛球鸣叫，土山井看着毛球带着小妖下来，他现在脑子又是轰轰的。耳聪目明的土山井看到了小妖鼻子流血。他心里有点烦，到底是小妖气血翻涌、气血过旺，跟相柳不可描述的太激动，才被迷得流鼻血，还是又被揍了一顿？涂山井此刻吃不准，但是涂山井脑子轰轰的，觉得小妖和相柳实在走得太近了，他很烦，倒是真的。但是小妖从那么高的地方被推下来，涂山井立刻知道这是被揍的鼻子流血，所以涂山井才生气。老子养了神龙一军那么久，你们竟敢不善待我喜欢的人！老子是你们的金主爸爸，你晓不晓得？这是金主爸爸的夫人，你们拎得清拎不清？涂山静这个时候已经决定给向柳一个小小的惊喜，让他知道点分寸了。这次小妖脖子上没吻痕，涂山静很高兴，这说明向柳和小妖没有做什么不可描述的事情。既然没有发展很快，他就有办法赶紧让向柳忙起来，离开他的视线，让小妖也见不到。涂山静心情很好，他又有机会跟小妖处感情了。而且给向柳添点麻烦的事，必须势在必行了。当然，小妖既然觉得自己才是贴心人，是温柔又体贴的人，那么土山井就会在得到夸奖后，变本加厉的对他好，更加善解人意，从容大度，做到丈夫该有的姿态。不过呢，背地里土山井是那么好相遇、好欺负的人吗？向柳当他面就敢对金主的夫人下手，他不给点金主爸爸的财力震撼和实力震撼，向柳根本不知道收敛。涂山井可是报复起来不留痕迹，还让对方如鲠在喉的主。而且涂山井一直长着嘴，还能解释事情缘由。他亲自告诉小妖，向柳不会再有时间欺负小妖了，因为涂山井准备出手，给向柳一个脚不沾地、脚打后脑勺的忙碌惩罚。既然轩辕氏挤破头想抓住向柳邀功，他就制造一个局，让向柳疲于应付轩辕氏那群人身蛇尾的家伙。看看涂山井这副下定决心又有点发狠的表情，这是磨后牙槽了一整晚，咬牙切齿的憎恨向柳把小妖带走了一整夜，对向柳有了更坚定的报复呢。涂山井的温润性格不会一脸横肉的暴露凶相，但是磨后牙槽发火的可能性还是有的。狐狸这是真生气了，要给自己养的打手代理人向柳一个毕生难忘的好看。神农义军的瘴气导致士兵中毒晕倒，部分死亡。军中出现瘟疫，这是苍玄做的吗？开玩笑，苍玄要找到神农义军的老巢，何必下毒？直接带人杀上来，以多胜少的团灭，直接拿下相柳不香吗？再说，为什么相柳带小妖走之前没有瘴气中毒呢？相柳带小妖回来后没有瘴气中毒，相柳回军营就有瘴气中毒了呢？瘴气中毒好及时，是不是？那么谁有这个能力操纵山川水泽、花草树木呢？涂山井。涂山井水系法术可以让花草树木瞬间腐败，腐败的草木可以散发沼泽才有的毒瘴，而且涂山井还擅长聚拢水泽的水气，可以让毒瘴在浓郁的水气里面久久难以弥散，将神农义军团团围住，困死在毒瘴里。所以涂山井给了向柳怎样一个难以忘记的难看，就是让神农义军中毒，逼着向柳求他要草药，因为涂山井知道向柳没钱，只能来求他要草药。涂山井要是给向柳草药，小妖不就更高看涂山井一样，觉得涂山井好样的，在苍玄眼皮子底下都能游刃有余。这一招既可以让向柳在神农义军军营里善后，忙得脚不沾地，没空关注小妖；又可以让苍玄发现向柳所在地，把注意力全部放在对死向柳，在轩辕室里建手工，还可以让小妖发现涂山井调动大荒物资、呼风唤雨、搅动时局的能力。
，让小妖更崇拜他，觉得他是不可多得的，又帅又富，又专情又有手段。又体贴又阳刚的好夫君，这不是一举多得吗？这也就是土山井为什么，这也就是土山井为什么会用密信召唤最忠心的婢女静夜来清水镇的原因。土山井需要一个明面上调得动资源，又对他忠心、嘴巴严、不乱说的亲信，帮他调动粮草的药材，让他准备好一切，随时等相柳上门求饶，在小妖面前变得更为光正。促使小妖明白，涂山井才是他心中理想夫婿。涂山井做好了一切，才让静夜秘密来清水镇帮他做点事。涂山井听到静夜会错意，竟然要把清水镇涂山市的产业全部收回，并且清场。涂山井的脸色都不好了。静夜啥时候做事这么莽撞啊？我没有让静夜清场啊，我只是让他来清水镇，然后随时听我调遣。这丫头怎么以为我遇难了，然后专门来清场、地毯式搜索找我呢？她是不是傻？糟了，我这是好心办坏事儿了，别对付不了相柳，还把小妖得罪了。既然是我的家奴闯祸，我得亲自去于信那里，不能让药铺被收回，不然小妖得发怒。涂山井此刻就像是房东，天天收租子，但是隐瞒小妖自己是房东，看着小妖忙里忙外都要付房租，给他赚钱，给他交租子，他心里有点忐忑，怕小妖发现，忙了这么久，钱全部上交给他，更怕小妖发现他才是房东。小妖本来可以不交房租当房租婆的，结果他只是看着，一点也没帮小妖减免房租的意思。涂山井是真怕小妖知道了要揍他。不过涂山井此刻没想到，静夜莽撞把事做坏了，惊动老夫人和房风易应，他又陷入了另外一个不可控的尴尬境地。狐狸精不给静夜发消息，不赌气，支开相柳就好了，就不会让静夜来这里，也不会被青丘的人提早发现他在清水镇了。